70 pengeluar perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terlibat dalam program SME Onboarding Zon Perdagangan Bebas Digital DFTZ berjaya menjana jualan 52.1 juta ringgit sejak November 2017. Menurut data awal Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matred, daripada penilaian hasil E-Trade 2017, nilai eksport bagi program itu berjumlah 18.1 juta ringgit. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata setakat ini 2,651 PKS sudah menyertai DFTZ sejak November tahun lalu. Uh, I was impressed with the progress so far uh, in terms of uh, uh, SMEs listed uh, on the Alibaba platform, uh, Digital Free Zone. It was 1972 uh, on the day it was launched. Uh, in uh, in November 20, uh, 2017, now it's 2651. So it's been a, a big a big increase. Eh? There's about 700 uh, uh, more SMEs have been uh, part, you know, uh, is on board now. Bercakap pada talimat media mengenai status DFTZ, Datuk Sri Mustafa berkata, MITI, Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC, SME Corporation Malaysia dan Matred akan memberi tumpuan dalam menggalakkan lebih ramai PKS menyertai DFTZ. Zon perdagangan itu katanya penting bagi Malaysia dalam usaha untuk menjadi hub e-dagang. Ekonomi digital kekal sebagai agenda penting dalam manifesto barisan nasional dan beliau percaya DFTZ menyediakan peluang yang besar bagi PKS untuk meningkatkan ekspor ke pasaran global. Kerajaan juga bercadang untuk mengembangkan DFTZ melangkaui KLIA bagi menghubungkan semua bentuk logistik termasuk laut, darat dan rel.